Romeine 1 vers 1 tot 7, kom ons bid net eers saam. Heere Jesus, baie dankie vir die geleentheid om bybelstudie te kan hou. Ons bid Heere dat u ons hierdeer sal versterk en vir ons um, hoop sal gee en dat ons met toewijding en, 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 en eiver ook uh, ons levens tot u eer sal uitleef. Ek bid Heere dat u met ons allemaal sal wees, ons veilig sal hou en sal beskerm in alle gevare. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Jong, as ek moet sê, dan gaan ek met jou ook. Dit gaan nie, dit gaan nie goed nie. Maar dit is, dit is maar een ander, een ander gesprek. So kom ons, kom ons kyk na die tekstgedeelte, Romeine 1 vers 1. Ah, sy, Romeine 1 vers 1. Het is eindelijk een baie bekende gedeelte. Self het ek nog nooit oor hierdie gedeelte gepreek of enig iets nie. So dit is vir my een um, interessante tekst. Romeine 1 vers 1. Ja, is recht. Nee, is recht, bro. Hier kan het. Oké. Okay. Romeine 1. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen af- apostel, afgesonder vir die evangelie van God wat hy reeds tevore door sy profete in die heilige skrifte beloof het aangaande sy seen, wat na die lichaam uit die geslag van David gebore is, wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood krachtig aangedui is as die seen van God. Jesus Christus Ons Heere, dier wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam mense uit al die heiden volke tot geloofsgehoorzaamheid te bring, onder wie jylle ook is, jylle wat dier Jesus Christus geroep is, aan al die geliefdes van God, wat in Rome is, geroepe heilig is, genade vir jylle, en vrede van God, ons Vader, en die Heere Jesus Christus. Dit is ons tekse van ochend. Wat het vir julle uitgestaan uit die gedeelte? Wat het jou getref? Een Paulus is een geroepene. Geroepene. En dat hy uh, sy christenskap sy roep ons aan, aan die heilige geest en aan God. Um, die ander mense ook het bereik. Mm. En, uh, want hulle sal verafstam aan die geslag van David. En uh, dit is eindelijk een groot dan vir die verkondig van Paulus aan die gemeente. Mm, Dank u. Ja. Geroepene is die woord wat ek hoor jy sê uitstaan. Ja. Wat my nie mooi deel van ons christen en broers en sisses oor te dra is, is nie fantastisch, wat vers 11 in die bybel van die um, skrywe, ek sien baie daar nou uit om jylle te besoek, want ek wil een geestelike gave aan jylle oordra om jylle te versterk, dan beweeg ek daar soos bewus af van, van die geestelike gave wat die gekryd van God, dit is nie, dit is nie een verbeelding nie, dit is die werkelijkheid, daar wat leem het my daar opkleem, wat ek altijd op gestriebel het, dit is om my altijd die mense verleer, en die vraag vraag wat die mense weet wat jy eindelijk vraag, moet jy vraag vraag, jy weet wat ek daarmee sê, en as jy saam met God leef nou, dan het jy net meer geleerd, dat jy die soeies, jy verstand, oorkom nie, dan verstaan nie, dadelijk, wat jy moet maak. Ok, 
Ja, ja. Ja, Und dat die, die goede nieuws was in vroere geschriften opgeschreven, die, die van, die, van, die, van Jesus te sê en sy geboorte te, te sê dat hy is die Seen van God mm. en dat hy na die wereld toe gaan kom. En dan ook dat um, dit, ons, dit was ons vlug ook, want um, Paulus moet nou gaan vir die heilene ook om die ding te mm. doen. Maar Für mich kommt es auch mehr, dass uns, das ist uns noch gut, um das an Menschen zu verbunden, was wir hier haben. Mm-hmm. Mm-hmm. So, 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 Er is net weer God aangesteld. Maar dat stel ons die tweede kant aan, die verder aarde en die Maar was ook geroepen aan God om die woord te verkomen. Daarom wil ek al so baie vir die mensen sê, en ek het, en sê, doe nie, jy kan nie sommer jou rug draai en doe om te verstoen, maar jy het geroep om die woord te verkomen. En, 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 die ander ding is, voel is, Het onder bitter moeilijke omstandigheden gegaan, maar hij heeft een beter kans gehad. Hij moet God van aangezicht tot aangezicht mm-hmm. gepraat met God van hem gezegd. Hij was uit God, zijn mensen verpot. Mm-hmm. God van hem gezegd, nee, hij moet niet langs de ijs doen. Kom, ik het voor je werk. En die tronk het hij gezegd en gepreerd. Hij zei, dat verdacht van mij, die tronk zit, dat ik van je moet vreemd en geluid dat er om mij te komen. Mm-hmm. Hij heeft niet, hij daar gepreerd. Maar ja, my, my, my kop, dit is het wat is, dit is een beroep wat God vir mense sê, mm-hmm. uh, om te doen, uh, uh, om die woord van God te verkomen. Het is nie enige een wat het ook kan doen nie. Mm-hmm. Maar het oom raak gelees, net, net so vir interessantheid, uh, om aan te sluit by wat oom sê, um, uh, ok, ja, yeah. onder wie jylle ook, um, hy sê, aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heilig is. So hy sê, ons is ook geroepe. Hey, um, en Marinda sê, dit die klem op, um, daar is een taak gewees, om geroep te wees, beteken maar ook om gestuur te wees. So, dit is Jezus, maar dit is ook ons, in die tekst, denk ek wat, wat hy ou moet raak sien. As ons sommer net een bykie achtergrond gee van die, die, die gedeelte, um, dit is een formele manier hoe Paulus groet. En dit is, um, dit, dit is hoe hulle gewoonlik hulle briewe wat de ambtelike karakter gehad het begin het. So, hier is nie sommer net een, een, een hier jy skrywe wat, wat Paulus aan die ouwens in Rome gee nie. Uh, dit het een ambtelike karakter, daar is een, um, dit is een baie formele type ding. En daarmee onderstreep hy eindelijk al reeds die errands van wat gaan kom, wat hy gaan sê. Um, die, die, die hele 7 verse word in drie dele opgedeel. Die eerste ons word daar vir ons gesê, wie is die persoon wat hierdie, hierdie brief skryf. Hy sê, dan, um, dis Paulus wat hierdie brief skryf. Dis Paulus, een dienstknecht van Christus Jesus. Um, en dan le hy klem op sy karakter, hoe lyk hy, een dienstknecht, geroepe, apostel, afgesonder. So, nou weet ons, dit is Paulus, en hier die Paulus, Sy karakter, hoe is hier die karakter? Dit word vir ons beklem toon. En dan word daar aan die einde sien groet aan hulle gegee, vir wie hy skryf. Hy sê dan moes in vers 7, genade en vrede vir julle. 
um, van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. So, dat bestaan uit die drie dele hierdie gedeelte. Paulus is a, wat jylle eindelijk reeds gesê het, een skryver met een roeping, en die roeping wat hy het, is om die evangelie te verkondig. En oor die evangelie gaan ons net nou een bykie meer gesels, maar dit is vir my baie opvallend, dat Paulus na homself verwijs, en die ou Afrikaanse vertaling is het vertaal met slaaf. Hy is een dienstknecht. Um, hy, hy sê hy is een slaaf. Dit is een van die maniere, een van die aanduidings van wie hy is. Nou wat baie interessant was, in die Griekse wereld, waarin hy nou maar die evangelie verkondig het aan die heidene, en, en ook aan die, die ouwens in Rome, um, wat baie sterk Grieks georiënteerd was in hulle kultuur, um, was so een benaming van jouself eindelijk een afskiewelike ding. Jy, jy verneder jouself as jy dit gebruik. Maar in die joodse traditie, net, net die waaruit Paulus natuurlijk ook self kom, was dit een aanduiding van iemand, as jy iemand een dienstknecht genoem het, het jy eindelijk daarmee aan om een eretitel gegeen. So byvoorbeeld word daar gepraat van Mooses as een dienstknecht van die Heere, daar word gepraat van Joshua as een dienstknecht van die Heere, David as een dienstknecht van die Heere, en al die profete, um, dit was dus een ere titel um, wat hulle gedraad. Die Heere het hulle geroep tot diens. En dit het aan hulle een bepaalde status eer gegeen binnen die hulle gemeenskap. Maar binnen die Grieks-Joodse ach, die Griekse gemeenskap um, sou dit aanstoot gegeen. Paulus sê ook eindelijk dat elke een van ons ook een slaaf is een dienstknecht is. En dat ons bereid moet wees om een dienstknecht te wees. Die uitdrukking dienstknecht beteken dat die persoon wat een slaaf is, die volledige eiendom van, en die, en, uh, van die Heere is, en dat hy absoluut getrouw is aan die Heere. En dis, dis moes maar een slaaf. Nee, een slaaf het een baas. En een slaaf kan niks doen wat sy baas nie vir hom sê om te doen. A, a, dit, dit werd net nie so, dan, dan is hy moes nou opsternaat, so die mooie Afrikaanse woord wees. Nee, as hy dit nie doen nie. Nou Paulus gee erkenning aan Jezus, ook in hierdie gedeelte, as die Messias, die gesalfde. En Jezus is die vervulling van al die beloftes wat oor die eeuwe gemaakt is, in die oud testament uitgesprek is, in vir al die profetiese geskrifte. Hierdie Jesus is nie maar net een gewone mens nie, hy is die vervulling van die verwachte Messias wat sou kom. Die woordkie slaaf het ook hier die baie um, belangrike aanduiding van besondere nederigheid en van, daar is eindelijk hierdie dubbele ding binnen hierdie tekst. Aan die een kant het jy Jezus wat eindelijk baie nederig is, aangeduid, of Paulus aangeduid word as een slaaf, en Jezus self wat gekom het as een dienstknecht, en aan die ander kant is daar hierdie gesagvolle roeping wat Paulus het. So hy is hierdie slaaf aan die een kant, maar hy is ook aan die ander kant het, um, is daar gesag in die, in, of autoriteit in sy optrede, want Jezus het om daartoe geroep. Hy het nie self besluit om dit te gaan doen. Dit het nie uit sy eie uitgekom. Dan, as ons na verse 2 tot 4 gaan kyk, dan sien ons dat het baie gaan oor die evangelie. Um, en hier word vir ons een baie belangrike en een betekenisvolle definitie gegeven van wat die evangelie is. Door die profete in die heilige skrif is hierdie evangelie aangekondig, 
daar is gesê, dit gaan gebeur, um, dit gaan, daar gaan, uh, daar gaan een evangelie plaas vind, een of ander tyd, en is reeds een geloofwaardige evangelie van God, wat nou ook als betrouwbaar gekwalificeerd word. Hoekom? Wat nou het het gebeur? Nee, dit was beloof, waar baie eeuw het voorbij gegaan, en nou met Jezus' komst het die evangelie aangebreek. Het, het al die beloftes in vervulling gegaan. Um, nou, die betekenis van die woord evangelie is goeie nies. So vir eeuwe lang het ouwens met hier die hoop gelewe dat daar een of ander tyd goeie nies na die wereld toe sal kom. Ek dink nogal ons verlang ook na die goeie nies dees daar. Meer as wat ons daar ook in die verlede ooit verlang het daarna. Um, so een aankondiging van die goeie nies bring het bepaalde verwachting um, ten opzichte van iets wat verseker gaan gebeur. Dit is nie maar net wens, denk hy, dat die evangelie die goeie nies gaan kom. Hy het rarig met die hoop gelewe, dat die, die goeie nies gaan kom. Die jode het net hierdie goeie nies een bykie verkeerd verstaan. Hy het het verstaan as een politieke vergeer, wat uiteindelik hulle van die Romeinse overhede sou bevry, en weer die koningshuis van David sou um, vestig uh, terugbring. Nee, so hulle het een baie sterk politieke connectie gehad, maar um, ons sien ook dat dit uiteindelik nie is waar oor die goeie nies gaan. Het gaan nie oor die politiek wat moet verander nie, oor die, oor die politiek van die dag wat sleg was vir die jode, dat daar iets goed zou gebeur nie. Dit is een uitsien na dit wat beslis aan die kom is. Nou, ons vier op die oomlik advent, nee? so het nou sondag die eerste adventskers opgesteek. Advent loop oor vier weke. Elke week het een betekenis, is liefde, hoop, vrede, ek vergeet altyd die een, maar oké. Okay. Nou, met die aansteek van die adventskers het ons as gemeente sondag stilweg belei dat ons glo dat Christus weerkom. En ons, ons glo dit op grond van die feit dat hy reeds gekom het. Hoe oor jylle dit? Die belofte het waar geword, die goeie nie het aarde toegekom, hy het weggegaan, maar ons weet in ons vertrouw en ons leef met die hoop hy kom weer. En dit is die, die, die hoop waarmee ons leef. En dis wat advent beteken is dat ons dan wacht op dit wat verseker gaan kom, gaan gebeur. Paulus open die brief en gee reeds die wijze waarop die oud testament eindelijk geïnterpreteerd moet word. Nee, hy sê vir ons, as ons die oud testament, die profetieën van die, van die uh, oud testament, as ons dit recht wil verstaan, dan moet ons kyk na die definitie wat hy gee aan die goeie nies hier in hierdie gedeelte. Hierdie goeie nies is Jesus Christus. En daar is een klompie goed rondom hom wat ons recht moet verstaan, om te verstaan wat hierdie belofte is eindelijk ingehou het. Nou, um, en dit help vir ons om die oud testament en die belofte is wat daar gemaakt is, dan uiteindelijk beter te verstaan ook. Goed, nou die belangrijkste deel van die hierdie hele stikkie ge, wat ons gelees het, is eindelijk vers 3 en 4. In vers 3 en 4, Um, word die goeie tijding, die goeie nies van God um, bekend gemaakt en daar word vir ons gesê, maar die goeie nies handel oor God sy Seen, Jezus. Tweedens beklem toon dit, dat Jezus uit die geslag van David um, uh, uh, gekom het. Nee? Uh, so word sy 
afkomst uit die koningshuis van David um, onderstreep in een zekere zin. Ons, dit is nie maar net enige ou wat hier opgedaag het nie. Jesus is nie sommer net enige ene nie. Daar, hy kom uit die geslag van David, die belofte was aan David, dat daar altijd iemand uit die geslag van David op die troon zou sit, nee, was die belofte aan David, wat God aan hom gemaakt het, nou vir een langrik het dit nie gebeur nie, weens een klomp faktore, die um, babbel, Babylonische ballingskap en al die goede daartoe bijgedra, dat die troon van David eindelijk leeg geraak het. Maar nou met die komst van Jezus, wil Paulus beklem toon, dat hier die Jezus um, uit die geslag van David geboren is, dat hij afkomstig is van die koningshuis, van David. En baie interessant is hy ook na die geslagsregisters gaan kyk. Hy is op twee maniere uit die geslag van David. Nommer 1, Maria zelf kom uit die linie van David uit. Uit die nasate van David uit. Maar, dit tel eindelijk nie, want zij is een vrouw. David, ach, Jozef, is ook uit die nageslag van David uit. Nou die oomlik wanneer hij met Maria trouw, wat een maagd is, en zwanger is, neem hij volle verantwoordelijkheid voor die baba wat zij dra. Hij sê daarmee, hy dier aanneming, dat hierdie is my kind. Dit is my kind. Al was het niet. Ik niet die biologische pa nie, maak het niet saak nie, want ik is die pa van hierdie kind. En op grond daarvan is Jesus dan ook uit die geslag van David. Paulus gebruik um, niet die algemene Griekse woord vir geboorte nie. Dit is nogal baie interessant. Um, hy gebruik een ander woord. Um, wat aanduid dat Jezus mens geworden het, uit die geslag van David. Baie belangrijk dat hij mens geworden het. Dat um, dit nie maar net een geboorte was nie, hy, dit was iets het met Jezus gebeur, en daar iets wat met Jezus gebeur het, is dat hij een mens geworden het. Um, dit klemt toen die menselijke natuur van Jezus als die Seen van God, so bevestig Paulus dat Jezus uh, en al die beloftes oor die Messias in die Oud Testament vervullen, soos ek al gesê het. Um, dit is goeie nies, dit is betrouwbaar en bewys dat God getrouw en betrouwbaar is. Die feit dat dit gebeur het, die goeie nies um, is daar. En dit is een voldonge feit hier die goeie nies. Daar is geen twijfel daaroor, dat Jezus die goeie nies is nie. Vers 4, beskryf die Seen in verband met sy opstanding dan. Nou, we moet ons net gaan gauw die goede bykie uit mekaar uithaal. Ons het in die eerste deel, het ons die hele ding van Jezus, wat geboren wordt uit die geslag van David, sy menselijkheid wordt beklem toen in hier die gedeelte, maar samen dit wordt daar voor ons het een prentje geskets van armoede en van zwakheid. Nee, voor alles ons dink waar Jezus geboren is, naar wat er omstandigheden Jezus geboren is, krijg je die prentje van baie nederige herkomst. Nee, de Maria en Jozef was niet rijk mensen. Hulle was maar gewone alledaagse ouwens geweest. en hierdie Jesus word dan nou nog in een stal gebore, uh, omdat dan die plek eerst vir hulle in een herberg was nie. Um, en nou aan die ander kant, word Jezus weer beskryf in verband met sy opstanden. En in die opstanding staan die kruis ook, die kruisgebeuren ook, word daarbij ingesluit. En die opstanden weer, wij, um, is een aanwijzing van Jezus 
als die Seen van God, wat met mag bekleed is. Jy krijgt die twee prentjies, nie? die een van nederige zwakheid, die ander een van, van mag en kracht. Nou die mag staan in teenstelling, net ek al reeds gesê, met die zwakheid en armoede van Jesus, een aardse bestaan, Hij het in zwakheid en nederigheid gekom, maar wanneer hij weer kom, sê Paulus, want hier die goeie nies is nog nie klaar nie, ons het nou die eerste hoofstuk van die goeie nies gekry, na die eerste hoofstuk was, was dat Jesus mens geword het. Die tweede deel van die goeie nies, is dat hy weerkom in glorie en in kracht. En so seker soos wat die eerste uh, deel van die goeie nies gebeur het, so seker kan ons dus wees, dat die tweede deel wel gaan, gaan, gaan gebeur. Hy gebruik, Paulus gebruik die, die gedachte van uh, op grond van sy opstanding, nou, baie belangrijk, die, die grond vir Jezus' verheerliking is niet die opstanding, maar daai net die begin van sy verheerliking aan. Die feit dat God om uit die doodheid opgewek het, sê dat God met hom tevrede is, dat God, dat, dat hy gedoen het wat God van hom gevra het, die vader, dat hy gehoorzaam en getrouw was, en dit is dan die begin van sy verheerliking, omdat hy getrouw was, omdat hy gehoorzaam was. Die opstanding is die begin van Jezus in nieuwe lewe, en nou krij hy tweede amp. En nou die tweede amp, die eerste amp was een dienstknecht, nee? die tweede amp is namelijk sy heerlijkheid. En so word die heil oopgemaak vir almal, nou nie net meer vir die jode nie. Die, die feit dat Jezus uh, opgestaan het uit die dood, die dood doorbreek het, die grens tussen leven en dood weggeneem het, beteken ook dat hy die grens tussen mense wegneem, tussen taal en kultuur en, en alles wat daarmee saam gaan. Ons is nou in, almal een in Christus. En dit wil hy dan ook beklem toon daarmee. Um, ek het gesê, die eerste amp is dat hy die seen van David is, die vervuller van die beloftes, wat aan die jode gegee is, en wat as Messias in die vlees sou kom, dit was slechts vir die jode bedoel. Daar die eerste deel, daar die eerste deel van die goeie nies, was goeie nies in die eerste plek vir die jode gewees. Jezus sê self, ek het nie gekom, uh, ek het gekom vir die verloore skape van Israel. Nee, so hy het gekom vir Israel, hy het nie vir die heide nazies aanvankelijk gekom nie. Maar door sy opstanden en die verheerliking wat hy ontvang, word hy nou ook Heerser oor alles en allemaal uiteindelijk. Dan door die heilige gees, Paulus sê dat dit alles gebeur door die heilige gees, Paulus bevestigt die feit, Jezus was altijd die Seen van God geweest. Hij beklemt toen die feit, maar na zijn menselijke natuur en menselijke ge- uh, geboorte in verhouding met David, um, was daar die eerste openbaring, die eerste deel van Godse goeie nies, uh, word daar dier bevestig. Hy word aangewees sedert sy opstanding uh, met kracht beklee. Uh, op grond van die opstanding het hy nou kracht om en mag en gesag oor alles en allemaal. En die heilig maken van die gelovig is dier die heilige gees gebeur op grond van die feit dat Jezus opgestaan het en mag het dan um, die inhoud van vers 3 en 4, die goeie nies van Jezus Christus, is dat Jezus Christus is ons Heere. En daai op die verheerlikte Christus, wat in majesteit en gesag um, van God deel en oor die 
wereld hier. Ons respons op die evangelie, hoe reageer ons hierop, op hierdie goeie nies? Is om Jezus Christus als Heere ook oor ons levens te erkennen en alles. Deel 3, die derde deel van die woorden van Paulus, vers 5 en 6, Paulus' is sending is geloofsgehoorzame. Um, die bedoeling daarvan is om geloofsgehoorzame bij die heidene ook te bewerk. So hy vertel die hele verhaal, hy sê, kyk net, hierdie God um, het in Jezus Christus, die Seen van God, al die beloftes van die oud testament nagekom, hy het in die eerste plek gekom vir die jode, om hulle Messias te wees, um, maar op grond van sy opstanding en sy verheerliking, het hy die grense doorbreek, en nou vraag hy van jelle ook, soos wat hy destijds van die, van die jode gevraag, vraag hy van jelle ook, wat nou in die goeie nies gloe, en met verwachting uitsien, dat Jezus weer zal terugkeer, verwacht hy geloofsgehoorzaam, dat jelle ook gehoorzaam en getrouw sal wees. Bekering, in hierdie gedeelte word vir ons geteken, beskryf, als onderwerpen aan die goeie nies. En onthou, die goeie nies is niet iets nie, die goeie nies is iemand. Die goeie nies is Jezus Christus. En wanneer ik mijzelf bekeer, dan, dan, dan draai ik naar Christus toe, en ik herken hom als Heere, en ik onderwerp mijzelf aan sy gezag oor my leven. Hij is nou die een wat basis oor hierdie slaag, as ek het in soveel woorde mag uitleggen. En daar het jylle die 7 woorde, 7 versese betekenis, vir my net om saam te vat, um, is die treffende van hierdie gedeelte, um, ek, ek, ek wonder oor die goeie nies, Ik wonder nogal of ons raar glo dat het goeie nies is. Of ons werkelijk waar glo dat Jezus weer gaan kom. Want ik denk nogal als ons raar zo so glo dat Jezus weer zou so kom. Dat wat Paulus hier sê waar is. Dan zou we klomp ander goed in ons levens anders gelijk. Ik begin maar bij mijzelf. Begin hier. Ik wijs nooit vinger naar anderen. Ik begin bij Leon. Die al tien vingers wijs naar mij. Wijs mij leven. Rarig dat ik die hoop het, dat Jezus weer gaan kom. Die vrouw dat ik een sterre vriend. Echt hoor. Die opstanden van kan wat oom sê is waar, niemand het nog ooit het nagekom behalwe Jesus nie. En is op grond van Jesus, wat God nie my gebroek en uit my sonde meer haak sien. Um, maar die vraag bly nog steeds, hoe, hoe raak hierdie feit in my leven? Hoe, hoe, hoe hoe raak het die manier hoe ik denk oor die leven, hoe raak het die manier hoe ik met ander omgaan, hoe raak dit um, uh, my denken oor die algemeen. Um, ek sikkel rarig op die oomlik om, om, om Godse wil te verstaan. 
en in dit maak dat ek tot een baie groot mate wonder oor hierdie goeie nieuws. Is het werkelijk? Is het genius? Kan ek het rare geloof? Kan ek het rare geloof as ek so na die wereld kyk en sien hoe alles uit mekaar het nie oorl, nie net in Zuid-Afrika nie. As ek kyk na my eie leven hoe alles uit mekaar het val, dan wonder ek, kan ek het rare geloof? So, ek vraag die vraag, stoei daar nie. Ja, mys moet, want dit is ware geloof alleen. Jy moet dit weer, want dit is geloof. Jy moet nie nou waag nie, hoekom sluit die boze toonkie, hier so daar so goedies in te druk nie in jou kop vir die eiverige geloof en wete wat ons het. Jou geloof is sterk geloof, then you solve everything. Kien is het lang. Jy moet nie jou dier het op. Jy wil dit net uitspreek, want jy soek en in plaas van dat ons streef daarna en leef daarna met die verwachting om te weet dit gaan wel eendag tot die einde toe en Jesus gaan wel want jy is een mens met menselijke emoties wat net vir ons nie so is jy weet dat God sy verblijdende omhulsel vir jou om jou aan te vat, om aan te druk na hom toe is die mag, en hy, laat my sê, if you got in the worth you, nothing can be against you. Even wat al die geld sê, te gemors van die kerk, ons gaan allemaal, waarachtig die feit van, en om het goed weer dan nie, hy weet het. Hoor my nie. Iemand anders opmerken? Want ons allemaal by dan voor. Ek is ek my genade van God alleen weer gebed, as ek weer my dooie ongeluk is het gereed. Ek het oh, ek die werk kan verander, met Godse genade en sy hulp alleen. Hoekom? Want ek het aangehoud, vraag vir die Heilige Geest, die land vol haar op die een, jy moet daar nie. Jy moet daar nie. Jy moet daar nie. Jy moet daar nie geloof draai jou weer, en dit geef jy jou die hoop, om te weet, jy het nie, jy is nie hooploos, en jy het hoop, want jy daar nie verwacht, en dat is ons gaan wel. Ja, want het gaan goed, want ons het daarom nog, werkelijk, daar is daarom nog moeilijkheid vir vir ordentig bestaan, doordat ons het gaan uitsorteer, dat my ons daarom dat jy jou gedak oor die kop, jy het of jy keer, jy het of jy moeder keer, ons sorte maar dit of dat, maar tenminste, jy weet, ons gaan nog kou, as jy kijk hoe aan, hoe meeste mense het chaos in die leven, dus ek kan nie denk hoe dit, wat van die arme mense het nie, soos ek, die rond net ek ouds gewoot gemaakt is, die ons verstaan, hulle gaan hulle gees sien met baie dinge in die leven, want sies jou gaan met nie daar in die mental ondersteuning nie, nou wil ek sê, o jong, ek doe nie, ek doe nie, wat nog geloof, maar maat nie, het is reeds dit wat my sê, dat is waarachtige God, my God, vat my, ons amal, en terug ons, want ons is Jesus, ons is simpel, ons had hier die bose, ons dwaal in die geikies, om af te gaan van geloof, dit is reeds wat ons onthuif, en dan is waarachtig God, en dit is hier geloof, wat ons is. Dankie, Nico. Nog iemand? Die laatste